continue from there. Just give me a moment. Okay. So yesterday we discussed about various aspects. First, we understood how to look at the question. In that, we understood that there are three basic elements to any question on essay writing. So first element was the directive, then the keyword, and then the context. In sab ki apni apni uh, importance hai. Sabse important samare paas keyword hai or context hai. Keyword jiske baare mein likhna hai. Context jis limited aspect ke saath aapko essay likhna hai. Uske baare mein baat karta hai. So, आज हमें बेसिकली राइटिंग स्टाइल्स की बात करनी है कि ऐसे राइटिंग के टाइम पे आप किस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं और uh, अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स क्या होते हैं मोर ओवर कुछ बेसिक ड्यूटीज हमारी हैं जब भी हम ऐसे लिखते हैं जैसे कंपैरिजन जैसे इवैल्यूएशन जैसे जनरलाइजेशन जैसे थिंकिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव तो इन सबको करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना होता है सो so, ये सारी चीजें आज सीखेंगे उसके बाद यूपीएससी में 1994 से लेके 2021 तक लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उन टॉपिक्स को आप किस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हो जैसे मैंने कल एक बात कही थी कि कीवर्ड्स अगर हम जनरलाइज कर लें पिछले साल के जितने भी यूपीएससी के पेपर आए हैं उनके हिसाब से तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल क्योंकि फिर हम कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर अपने एस का कॉन्टेंट प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं और वही कंटेंट अल्टीमेटली हमें यूपीएससी में पेपर ऐसे तैयार करने के लिए भी चाहिए होगा सो देर आर सम बेसिक जनरल टॉपिक्स कुछ 10-15 टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार कीजिए उनके पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए और उसके बेसिस पे आप काफी चीजें यूपीएससी के ऐसे के अंदर कर पाएंगे ओके सो लेट मी फर्स्ट शो यू दी क्वेश्चन पेपर्स ओके विच हैव कम इन यू फॉर दी प्रीवियस ईयर्स नाइनटीन से लेके ट्वेंटी तक That will give you the idea of writing also. किस तरह से हम डिस्कस करेंगे वो फ्यूचर डिस्कशन भी आपके उसी कॉन्टेक्स में चलेगी सो हेर इट इज दिस डॉक्यूमेंट आई एल बी शेयरिंग विद यू शॉर्टली सो आई हैव डिवाइडेड दिस डॉक्यूमेंट इन टू पार्ट फर्स्ट पार्ट हैज द रिसेंट क्वेश्चन पेपर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी नाइनटीन जो यूपीएससी के मीन्स के ऐसे पेपर आए हैं और सेकेंड पार्ट में हमारे पास असेंशली पिछले 1994 से 2018 के बीच में जो अलग अलग टॉपिक्स आए हुए हैं उनको मैंने डिवाइड किया है इन वेरियस कैटेगरीज ओके सो फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्या क्या ऐसे आए हैं डेमोक्रेसी के ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ देन यू हैव फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर देन मीडिया एंड सोसाइटी इन्वायरमेंट अर्बनाइजेशन इकोनॉमिक सेक्टर्स मल्टी कंपनीज एजुकेशन वेमेन Quote based or philosophical essays, then character, globalization, science and technology, internet, IT, international organizations or relations, security and miscellaneous. So, ये overall topics हैं जिनके ऊपर आपके ऐसे पूछे गए हैं from time to time. Let's have a look. ये पिछले साल का ऐसे का paper है 2021. So every year you have a 500, uh, 250 marks essay. So 125. फाइव मार्क ईच एस एज टू बी रिटन ओके तो इनमें से चार में से एक आपको चूज करना होता है हर सेक्शन के अंदर देखिए द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बिन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड हमें अपने बारे में जो ज्ञान सेल्फ डिस्कवरी करनी होती है अभी हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे करते हैं कोई ऐप हमें बताती है कि आप किस तरह के हैं <laughs> है ना योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू and my reaction to you is an awareness of me so how you perceive somebody is what you are based upon your inner uh, inner characteristics you will judge a person okay ki is tarah ka banda hai aapko basically jaise aap khud hote ho waise hi dusre log bhi lagte hain my reaction to you is an awareness of me jab aap kisi ko kuch kehte hain to aap apni circumstances apni पर्सनैलिटी अपने बारे में ज्ञान रखते हुए कुछ बात किसी को कहते हैं ठीक है अब दिस इज अ कोर्ट बेस्ड एसे वेरी डिफिकल्ट टू डील विन फिलोसफी ऑफ वॉन्टलेसनेस इज यूटोपियन वाइल मटीरियलिज्म इज अ काय मेरा कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में है ना ऐसी स्टेट आ जाए तो ये आइडियलिस्टिक स्टेज है ऐसी आमतौर पर आती नहीं देन 
मटीरियलिज्म इज अमेरा कैमेरा इज लाइक अ डिजीज सो जितना हम मटीरियलिज्म माया में फंसते जाते हैं वो भी अपने आप में एक जाल है द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल सो रैशनल इज समिंग दैट हैज मीन एंड को रिलेशन ओके एंड रैशनल इज रियल सो बेसिकली वंस यू से रैशनल you that is that word itself is antithetical to magical or irrational or non rational okay theek hai so ye alag alag topics hain pehle char char mein se ek choose karke rakhna hai to aam taur pe agar aapko choose karna hoga to aap kaun sa aise choose karenge teen charon mein se shruti just asking so first wala probably first wala क्योंकि समझ ही वो आ रहा है ऐसा तो नहीं है बाकी ज्यादा फिलोसफिकल चल रहे है ना इसमें फिर भी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ठीक है आम आदमी लिख सकता है एक्चुअली यूपीएससी के ऐसे के अंदर चॉइस होती नहीं है आप में से बाकी कितने लोग हैं जो पहला ऐसे लिखना चाहेंगे हाथ खड़ा कीजिए जरा कि उनकी भी चॉइस सेम ही है, है ना देखो भावना और जसप्रीत कौन सा लिखना चाहेंगे अच्छा जसप्रीत ने भी मान लिया यही लिखेंगे भावना व्हाट अबाउट यू सर अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए का पहले सोचने के लिए अच्छा के बाद धीरे-धीरे थॉट्स आएंगे सर <laughs> बस वो टाइम निकल जाएगा फिर क्योंकि चॉइस तो आपको कम से कम 5 मिनट के अंदर अंदर या पहली बार रीडिंग में एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि मैं इसकी तरफ जा रहा हूं ठीक है खैर चलो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में चॉइस होती नहीं है दिखने में लग रही है कि चॉइस है नेक्स्ट देखो हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड किसका हैंड है जो क्रेडल रॉक करता है माँ है ना माँ का हाथ सो दैट रूल्स द वर्ल्ड ओके देन वॉट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज देन हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजिडी एंड सेकेंड एज अ पार्स There are better practices to best practices. And in me, se konsa likhna chaoge? Pranav. So third wala. Third wala. History repeats itself. First as a tragedy, second as a farce. Okay. Hmm. Shruti. So second. Second. Research. Okay. What is research? But a blind date with knowledge. Okay. You like to talk, uh, talk about research? Just read. सर फोर्थ वन फोर्थ वन बेटर प्रैक्टिस इज टू बी बेस्ट ओके फाइन सो यहाँ पे अब दूसरे वाले में लग रहा है कि चॉइस है फुल मिला के है ना इट्स कंपैरेटिवली इजी द फर्स्ट पार्ट वाज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट सेकंड पार्ट वाज कंपैरेटिवली इजी फॉर यू सो यू आर मेकिंग चॉइसेस दैट्स हाउ आई कम टू नो कि इट इज इजी फॉर यू ओके सो ट्वेंटी का देखिए लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बींग एंड बींग ह्यूमेन mindful manifesto is the catalyst of a to a tranquil self ships don't do not sink because of water around them ships sink because of the water that gets into them simplicity is the ultimate sophistication you would notice you know 2016 ke baad jo quote based philosophical essays hai na ye badhte ja rahe hain ye aapko recent mein sare aise 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 lagenge कोई नो पॉलिटिकल सोशल टॉपिक कम नजर आएंगे खैर नेक्स्ट देखिए कल्चर इज व्हाट वी आर सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस इजी टू डू एस एट पैट्रियारकी इज द लीस्ट नोटिस्ड येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इन technology as the silent factor in international relations section b is always comparatively easier to section a agar dekhoge to pichle kuch 2 saalon ke andar hai na first section mein jo essay hai wo thode philosophical hain to an extent and that is difficult because aapko sab kuch create karna hai aapke paas kuch ready material general study se pick karne wala hai nahi then in 2019 wisdom finds truth values are not what humanity is but what humanity ought to be best for an individual is not necessarily best for a society 
courage to accept and dedication to improve are the two keys of success sare aise lagta hai ethics aur philosophy se nikal ke aaye hue aise hain hai na okay don't worry ethics ka subject humne next padhna hi hai then south asian societies are woven not around the state but around their plural cultures and plural identities jaise hamare yahan pe neglect of primary healthcare and education in india are the reasons for its backwardness ab bada sara material hamare paas iske upar hota hai likhne ke liye biased media is a reality or as real threat to indian democracy then rise of ai the threat of jobless future or better job opportunities through reskilling and upskilling so again section b is simplistic you have lot of you know matter or material to write in Uh, from your general studies studies from the preparation and here in section a always remains philosophical those are unnis tak humne ye trend dekh liye abhi jo next hain uh, you know th- these are the same topics of essays divided in, along various subjects jis tarah se ai 1994 se leke 2018 tak ke topics hain to ek ek karke inko sirf topics ko dekho usse na aapki uh, ek clarity banni shuru ho jayegi ki theek hai humne taiyari kis direction mein karni hai hum जब ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं तो वो किस लेवल पे हमें करना है इट इट्स गुड टू गो थ्रू दिस ओके सो एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्या क्या टॉपिक्स आए हैं देखिए पॉलिटिक्स ब्यूरोक्रेसी एंड बिजनेस फेटल ट्राइंगल नीता बाबू लाला नेक्सस उन्नीस सौ में ये सब बहुत चल रहा था करप्शन इन पॉलिटिक्स देन पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज अ डिजास्टर द वी आई पी कल्ट इज अ बेन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी need for transparency in public administration the country's need for a better disaster management system tsunami 2004 mein aa rahi hai usse pehle 2000 mein aise aa raha hai how should a civil servant conduct himself 2003 administrative reform commission ki reports aa rahi hain uske andar ye sara kuch hai so administration pe ye aise aaye then democracy wither indian democracy kya indian democracy kharab ho rahi hai what we have not learned during the 50 years of independence why should we be proud of being indians what have we gained from our democratic setup how far has democracy in india delivered the goods national identity and patriotism in the context of gandhi ji's views on the matter explore on an evolutionary scale the terms Swadhinta, Swaraj, and Dharma Rajya critically comment on their contemporary relevance to Indian democracy. Is the colonial mentality hindering India's success? Dreams which should not let India sleep. Management of India's border dispute a complex task. So, ye India since independence or democracy ke topics hain. Then economic growth and development. resource management in indian context gdp gross domestic product along with gross domestic happiness would be the right indices for judging the well being of a country was it the policy paralysis or the paralysis of implementation which showed the growth uh, which slowed the growth of our country crisis faced india moral faced in india moral or economic kis tarah ki problems actually india mein hain near jobless growth in india an anomaly or an outcome of economic reforms digital economy a leveler or a source of economic inequality innovation is the key determinant of economic growth and social welfare impact of new economic measures on fiscal ties between the union and state in india 2015 se 17 tak aap dekhenge in fact 2013 se 17 tak economic issues have been the you know every year appearing in an essay in fact in the 2016 three topics were only on economic issues okay then federalism and decentralization the language problem in india its past present and prospects jaise hum linguistic reorganization of states ye sab padhte hain na so that's the past okay water resources should be under control of central government abhi state ke andar hai to iske bare mein case build karna hai 
evaluation of panchayati raj system in india from the point of view of eradication of power to the people is autonomy the best answer to combat balkanization balkanization matlab hamara desh jo hai wo secessionist tendencies usme aate hain khalistan ki demand nikalti hai kabhi bodo land ki demand nikalti hai kabhi nagaland ki demand nikalti hai har koi independence chahta hai that is called balkanization putting up a big nation and breaking it down to small states that is called balkanization essentially this is something that happened in the ussr soviet union that you know, small you know countries which have uh, come up out out of those soviets so they are called balkans okay. then creation of smaller states and the consequent administrative economic and developmental implications so small states banane ke liye kya hona chahiye ya new states banane ke liye kya hona chahiye cooperative federalism myth or reality so center or state kya milke actual mein kaam kar sakte hain what are disputes between states in federal india so aap dekhiye 2016 mein topics bahut zyada political aur economic level pe aaye then indian culture and society indian society at the crossroads we are neither ancient nor purely modern we are stuck somewhere in the medieval phase many of us yeah but we are having to move towards modern and sometimes towards the post modern also then new cults and godmen a threat to traditional religion jo shri shri ke sare ghum rahe na aajkal so we use a called godmen so are they threat to the traditional religion then the composite culture of india 1998 ka topic hai youth culture today modernize uh, modernism and our traditional socio ethical values indian culture today a myth or a reality as civilization advances culture declines jaise england mein aap dekh lijiye koi khaas ab culture reh nahi hai civilizational advancement hai lekin cultural decline ho chuka hai theek hai to an extent india mein abhi bhi culture hai पुश्तों से कुछ चीजें किसी कुछ परिवारों में चली आ रही हैं, कुछ प्लान में चली आ रही वो चलती जा रही अभी भी वो खत्म नहीं हुआ फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन फिलेंथ्रोपी टू द गेट्स बफेट मॉडल ए नेचुरल प्रोग्रेशन और अ पैराडाइम शिफ्ट ट्रेडिशनल इंडियन फिलेंथ्रोपी कैसा होता था कि कोई दुकानदार है कोई लालाजी है उनका थोड़ा बहुत काम चल रहा है उन्होंने मंदिर बनवा दिया सराय बनवा दी पानी पीने की व्यवस्था करवा दी ये जहां पे आम जनता के लिए सुख की कोई चीजें की जाती है गेट्स बफेट मॉडल क्या है गेट्स वॉर्न बफेट मॉडल है लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनटू एरियाज व्हिच आर लाइक ग्रीन एनर्जी फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो दैट्स द गेट बफेट मॉडल इट गोज मोर विद द गवर्नमेंट मोर विद द पॉलिसी लेस विद द पीपल देन जुडिशरी जुडिशरी के ऊपर जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इंडियन डेमोक्रेसी जस्टिस मस्ट रीच द पोर ये तीन टॉपिक्स आए हैं देन सोशल जस्टिस एंड पॉवर्टी सो रिजर्वेशन पॉलिटिक्स एंड एम्पावरमेंट फूड सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट फोकस ऑफ हेल्थ केयर इन इंक्रीजिंग इज इज इंक्रीजिंगली गेटिंग स्क्यूड टूवर्ड्स हैब्स ऑफ आर सोसाइटी ये कोविड ने भी देखने को मिला जो हैव्स इन सोसाइटी है उनका सही चल रहा है लेकिन जो आम जनता है वो परेशान है फार्मिंग हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी द सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया बिकॉज मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स छोटे छोटे लैंड्स हैं पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर अगर कहीं पे भी गरीबी है तो वो प्रॉस्पेरिटी में कहीं ना कहीं एक डार्क स्पॉट क्रिएट होता रहेगा देन मीडिया एंड सोसाइटी so misinterpretation and misuse of freedom in india freedom of speech and expression is the one that is most misused mass media and cultural invasion a responsibility of media in a democracy how has satellite television brought about cultural change in indian mindset jab aap specially uh, opinion padhte ho ya editorials padhte ho na hindu mein ya indian express mein to us time pe ya magazine mein kahin pe bhi at that point of time look out for these topics okay look out for media environment urbanization and from these perspectives kyunki bar bar pul mila ke wahi cheeze hain jo puchi ja rahi hain how has satellite television brought about cultural changes 
in Indian mindset. Role of media and good governance. Does Indian cinema shape our popular culture or merely reflect it? Is sting operation an invasion on privacy? Then environment and urbanization. So urbanization is a blessing in disguise. Protection of ecology and environment is essential for sustained economic development. Urban, urbanization and its hazards. Then should a moratorium be imposed on all fresh mining in tribal areas of the country? Is in the coffee reports time to time aati rehti environmental protection ke liye. We may be we may brave human laws but cannot resist natural laws. Natural laws, for example, climate change is going to be trouble for everybody. Then economic sectors or MNCs. So multinational corporations, saviors or saboteurs. Globalization would finish small scale industries in India. BPO boom in India, business process outsourcing. Special economic zones, boon or abane. Those are panch mein policy act aaya tha. Those are ki policy hai, sun those are ki. Then after that, there was no special performance in it. It was in 2008. Now, we are trying to improve it. Now, we are trying to update the act. So, this can come back again. As our traditional handicrafts, are our traditional handicrafts doomed to a slow death? Is the criticism that public-private partnership model for development is more of a bane than a boon in Indian context justified? Tourism, can this be the next big thing for India. Then education. Now, this is a hot topic. Look, how many times have you been on education? How many times So, almost if you can see every alternative year, they have asked it. Restructuring of Indian education system. Literacy is growing very fast, but there is no corresponding growth in education. Irrelevance of classroom. Privatization of higher education in India. Modern technological education and human values. What is real education? Education for all campaigns in India, myth or a reality. Independent thinking should be encouraged right from childhood. Is an egalitarian society possible by educating the masses? Aapko yaad hoga? यहाँ पे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट आया फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया क्रेडिट बेस्ड हायर एजुकेशन सिस्टम स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस जैसे एमए या कुछ भी आप करते हैं तो उधर क्रेडिट स्कोर होता है देन इज द ग्रोइंग लेवल ऑफ कंपटीशन गुड फॉर द यूथ जैसे यूपीएससी इज सो कॉम्पिटिटिव इज इट गुड फॉर यू आर द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स गुड मेजर of academic ability or progress. Education without values, as useful as it is, seems rather to make man more clever devil. Destiny of a nation is shaped in its classrooms than women. The new emerging women power, ground realities. Greater political power alone will not improve women's plight. Women is God's best creation. Women empowerment, challenges and prospects. Empowerment alone cannot help our women. Wither women emancipation. Yeah, women empowerment needs are. If women rule the world, the hand that rocks the cradle, women's reservation bill would usher in empowerment for women in India. The hand that rocks the cradle rules the world. Then managing work and home. Is the Indian working women getting a fair deal? If development is not engendered, it is endangered. Fulfillment of new women in, in India is a myth. Then codes or philosophies. So let's see. Youth is a blunder. Man would a struggle. Old age a regret. Useful life is, early, is an early death. Or useless life, sorry, is an early death. Disinterested intellectual curiosity is the lifeblood of civilization. When monkey speaks, the truth is silent. Or <laughs> you can, sorry, money speaks. Yeah, both ways it will work. <laughs> As tell, if you turn on a television, there are generally monkey speaks. I would not name which monkeys are speaking what, but that's how things are. I know, if 
लेवल्स ऑफ एलिगेशन आ रहे हैं करप्शन आ रहे हैं तो ऑल दैट आर डीड्स डिटर्मिन अस एज मच एज वी डिटर्मिन आर डीड्स ट्रूथ इज लिव्ड नॉट टॉट then true religion cannot be misused search for truth can only be a spiritual problem the path of glory leads but to the grave if youth knew if age could there is nothing either good or bad but thinking makes it so be the change you want to see in the others ye to common hai with great power comes great responsibility common hai words are sharper than two edged sword lending hands to someone is better than giving a dole the past is permanent dimension of human consciousness and values reality does not confirm to the ideal but confirms it character attitude makes habit habit makes character and character makes man discipline means success anarchy means ruins character of an institution is reflected in its leader need brings greed if greed increases it spoils the breed joy is the simplest form of gratitude push lo a good life is one inspired by love and guided by knowledge a people that values its privileges above its principles loses both customary morality cannot be a guide to modern life hai to ye bhi philosophical or court based hi lekin ye ek particular aspect character se deal karte hain then globalization so modernization and westernization are not identical concepts zaruri nahi hai ki western cheezon ko replicate karke hi hum modern honge the world of 21st century the implication of globalization for india my vision for an ideal world order the mask of new imperialism globalization and its impact on indian culture globalization versus nationalism preparedness of our society for india's global leadership role kya hamari political economic power ke sath social power bhi utni badh gayi hai ya nahi then science and technology the modern doctor and his patient google everything and then go to the doctor value based science and education the march of science and the erosion of human values spirituality and scientific temper the lure of space science and mysticism are the compatible many a times you know people have wondered about things maybe this can happen and then out of that wonder they have tried to create wonders based upon their intellectual capacity they have been able to do so when i was very young in uh, you know and the mobile phone was just launched and at that point of time we used to think शायद इसमें ना रिंग टोन्स कल को ऐसी आएंगे कि हम कोई अपनी चॉइस के गाने रिंग टोन लगा पाएंगे अभी तो इट्स वेरी बोरिंग ट्रिंग ट्रिंग एंड इट हैपेंड या इट्स नॉट अ मिस्टिकल एक्सपीरियंस बट इट हैपेंड सो वट एवर वेर एवर योर थॉट कैन गो योर बॉडी कैन ऑल्सो डू दैट सो दैट्स वेर द मिस्टिसिजम एंड साइंस मैच विद ईच अदर एनी हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द पेनेशिया फॉर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन technology cannot replace manpower alternative technologies for a climate change resilient india okay internet and it the cyber world its charms and challenges it act aaya tha sun 2000 ke andar aur ye question bhi aa raha hai increasing computerization would lead to creation of dehumanized society cyber space and internet blessing or curse human civilization curse to human civilization in the long run तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को लेके जो इश्यूज हैं वो आने शुरू हो गए थे सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम अपने आप के ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का सोशल या कॉन्टैक्ट बिल्डिंग का उतना काम नहीं है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यू एन ओ रिफ्लेक्ट प्रेजेंट रियालिटीज इंडिया रोल इन प्रोमोटिंग एजियन को ऑपरेशन इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट ये इसी साल हुआ 2005 में और 2006 में पूछ लिया गया 2006 में इनफैक्ट इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ था हैज द नॉन लाइन मूवमेंट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन मल्टीपोलर वर्ल्ड आपने आई पढ़ा है तो हमें ये मालूम है कि नैम एज एन आइडियोलॉजी अपने आप में हमेशा सक्सेसफुल है क्योंकि ये सुवर्निटी की बात करता है उसमें खराब होने वाला क्या है सिक्योरिटी तो टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस 
are we a soft state good fences make good neighbors border clarity honi chahiye agar border clarity nahi hai to fir gadbad aati rehti in indian context both human intelligence and technical intelligence are crucial in combating terrorism then miscellaneous india's contribution to the world wisdom the pursuit of excellence geography may remain the same history need not 50 golds in olympics can this be a reality for india quick but steady wins the race itne sare aise topic padhne ke baad ab mera concern basically kya hai aapka mind ke andar na ek wandering capacity aa jani chahiye ab tak ki upsc jo hai you know it is asking on some topics like we have just discussed ki ha media hai judiciary hai culture society federalism these are some of the things so jab humne preparation ki direction leni hai upsc mein jab essay ki taiyari shuru karni ho to fir in topics ke upar padhna zaruri hai theek hai administration democracy etc kuch cheeze hain jo hum nahi force hi kar sakte ki philosophy ya court based kya puch liya usme creativity bahut zyada hai hai na तो लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर वाकई में आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो अपने पास लेट्स से विमेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड देन यू कैन रियली यूटिलाइज दैट कंटेंट फॉर राइटिंग एन एस वॉट एवर कम्स इन यूपीएससी ठीक है तो आपका अब जॉब इसमें ये रहेगा जो ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप इसको एक फाइल में लगाइए और जो आपके टॉपिक्स हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है अब आपको पता है कि उस पर चार एस आ रखे हैं ठीक है तो उन चार एस के साथ मिलता जुलता कंटेंट अपने पास इकट्ठा करना शुरू कीजिए और हर हफ्ते एक एस ए लिखिए ठीक है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आई गिव यू अ टॉपिक फाइन देन यू नो कि पहले चार एस क्या रखे हैं उस तरह का आपके पास कंटेंट होना चाहिए और हर हफ्ते हम एक एक करके अगर इनको प्रैक्टिस करें तो बड़े अच्छे से आपकी एस की तैयारी हो जाएगी पूरा हफ्ते में आपने एक एस लिखना है वेल रिसर्च वेल रेड और ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके ऐसे के अंदर हाउ दैट विल स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन यस सर उसके टॉपिक के साथ जो बेसिक सी चीजें हैं वो मैं दे दूंगा आपको कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये कुछ बेसिक चीजें हैं ये अपने पास रखो कुछ एड ऑन चीजें हैं, आप खुद रिसर्च करो वो आपको जब खुद रिसर्च करोगे तो उससे प्यार होगा कि हाँ ठीक है मुझे ये पढ़ना है मैंने खुद ढूंढा है एक तो होता है ना बनी बनाया कुछ मिल जाए तो उतनी कदर नहीं होती है ना तो खुद ढूंढोगे तो अच्छा लगेगा आपको ओके अब आपके जो कुछ दायित्व हैं ऐसे के अंदर जब आप एनालिसिस करते हो इवेल्यूएशन करते हो जो भी करते हो तो वो दायित्व कैसे निभाने होते हैं वॉट हाउ टू डील विद दो थिंग्स इन एस एंड वॉट आर द बेसिक थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग कम वॉट मे जैसे कल हमने एक चीज डिस्कस की थी जनरलाइजेशन है ना क्रिएटिंग आइडियाज एंड पुटिंग दम इन टू सीक्वेंस so un sab cheezon ke liye you have already done things now today we will be talking about organizing ideas ranking them and how to work upon them okay so let's say uh, aapne wo puri list bana li ab aapke paas cheeze hain settled hain organization ke liye let's say organizing ideas that is basically talking about techniques of essay writing से राइटिंग ओके रेडी पेन पेपर एवरीथिंग शुरू करें तो सबसे पहला पार्ट है रैंकिंग ऑफ आइडियाज रैंकिंग ऑफ आइडियाज अब कल वाला जो मैंने आपको सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल अलग अलग जो पूरा मैप दिया था लेट से आपने रैंडम आइडियाज भर लिए हाउ टू रैंक दम सी there are four basic ways of ranking any set of ideas that you have first is on the basis of importance theek okay. hai so importance ke basis pe aap karna shuru karoge to the most important and then the least important is tarah se chalega theek okay. hai then second is on the basis of most common to least common least common most common means jab kisi cheez ki baat kare to it should be so out there padhne wale ko ye lage it is so obvious and then 
वो उसके साथ कनेक्ट कर पाएगा असेंशली ऐसे के अंदर हमारी सारा क्या सारा बेसिक लिखने के टाइम पे ध्यान किस पे होना चाहिए रीडर शुड बी एबल टू कनेक्ट विद वॉट यूर राइटिंग शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट शुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग इट ऑन एंड ऑन बिकॉज इट्स द मोस्ट बोरिंग थिंग टू रीड ये मांग के चलना हमने ठीक है सो फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके टू दी लीस्ट इंपॉर्टेंट इस तरह से आप कर सकते हैं देन थर्ड वे ऑफ रैंकिंग दी आइडियाज इज फ्रॉम मोस्ट जनरल टू लीस्ट जनरल मोस्ट जनरल आइडिया टू लीस्ट जनरल आइडिया लीस्ट जनरल आइडिया मतलब दे विल बी लाइक इनोवेटिव थिंग्स जो आप खुद बताओगे कहीं पे जनरल नॉलेज का पार्ट है नहीं वो ठीक है या फिर देर इज वन मोर वे इफ इट्स लाइक एन एवोल्यूशनरी काइंड ऑफ अ टॉपिक so there can be a chronological order also chronological order pehle kya tha ab kya hai aage kya hoga yeah earlier to the later so these are the ways the possible ways to deal with it theek hai ab jab hum inko organize karte hain in sare uh, ideas ko so in इनके लिए देर आर नो सर्टन थिंग्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न जब आप पढ़ोगे ना एडिटोरियम तब ये चीजें उसमें आइडेंटिफाई करनी शुरू करो कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न के ऊपर ये लिखा गया है ठीक है रैंकिंग ऑफ आइडियाज भी उसमें देखो कि उनने किस तरह से पहले किस चीज की बात की बाद में किस चीज की बात की वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ओके सो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न इज द सेकेंड थिंग हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स हैं उसमें सबसे पहला आता है कॉन्सिक्वेंसेस इसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न सेकंड काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न इज कंपैरिजन जब आप आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने शुरू करोगे सेकंड इज कंपेरिजन थर्ड इज ऑल्टरनेटिव and the fourth organizational pattern is the speculation sometimes you are asked to speculate ki kya isme kuch aur ho sakta hai kuch ideas generate karo that is speculation okay and in addition to that there are certain others like for example problem solution problem or question answer jisko aise bhi bol sakte ho problem solution main question answer kehne ki bajaye problem solution bol raha hu then there is another way to deal with this that is called evaluation evaluation okay so problem solution mein kya hota hai ki aap pehle question puchoge fir uska answer doge is tarah se aap reader ka interest bind karte ho evaluation mein you need to create certain performance parameters okay now let's try and understand them one by one sabse pehle consequences ki baat karte hain तो so, ये बड़ा एक सिंपल तरीका है किसी भी चीज को डिस्कस करने का फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि भाई पंजाब में आम आदमी पार्टी बड़े अच्छे से चुनाव जीत रही थी अभी इतनी अच्छी मेजॉरिटी आने के बाद भी एक रीसेंट इलेक्शन हुआ कहां पे हुआ था जसप्रीत हाँ जी जहां से वो मान जीत गया Hello, hello. So this is a Sangrur constituency. That the constituency is ये वही constituency है जिसमें से आम आदमी पार्टी के जो अभी यू नो चीफ मिनिस्टर हैं तो भगवंत मान. So he himself used to win, win and be represented through that constituency. वहाँ से सिमरनजीत सिंह मान जीत गए. अब मैंने just एक तरह से ये question अगर मैं किसी से पूछ लूँ कि भाई यार ये कैसे हो गया? आम आदमी पार्टी otherwise तो इतने अच्छे से चुनाव जीत गई पंजाब में. अब ये वन पर्टिकुलर सीट पे जब री इलेक्शन हुए तो लोगों ने तीन महीने बाद ही उनके एंटी वोट दे दिया अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसिस कॉज एंड इफेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है और उसी तरह से प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज भी आएगी तो बोलेंगे सर इसके ना तीन रीजन है पहला कारण ये हुआ उससे ये हुआ दूसरा कारण ये हुआ उससे ये हुआ तीसरा ये हुआ उससे ये हुआ फॉर एग्जाम्पल मेनी ऑफ पीपल डिड नॉट गो टू वोट वाई 
because the campaigning by the aam aadmi party was very low while on the other hand people campaigned a lot theek hai so uh, the voter participation and the turnout was less and the people who were favoring aam aadmi party did not want to give the vote while the others did so that led to the winning otherwise kuch aisa politically to issue nahi hua one of the reasons is tarah se cause and effect is one way you can say the cause and effect chalo thoda simple deta hu so for example uh, if there is a statement parents should control the amount of time that children spend in front of television or computer screens is tarah ki hum ek statement dete hain to is statement ke andar ab cause and effect aap batane shuru karoge so how would you give it हाँ जी चलो एक और स्टेटमेंट देता हूँ मॉडर्नाइजेशन इज लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट इस तरह का इससे आ गया अब आपको कॉज एंड इफेक्ट देने तो कॉज एंड इफेक्ट में बेसिकली वी विल क्रिएट वेरियस कॉजेस एंड इन ईच एंड एवरी वन वी विल बी एबल टू राइट द इफेक्ट्स लेकिन इसमें ना ध्यान कुछ चीजों का लिखना होता है जो भी कॉजेस और इफेक्ट्स आप बता रहे हो इन सब के अंदर रेलेवेंस इज द की ये नहीं कहना कि आज बारिश क्यों हो रही है क्योंकि मेरा गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा था ठीक है वेन एवर यू आर पुटिंग अप अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इट शुड बी वेरी रेलिवेंट टू द मैटर दैट यू आर डिस्कसिंग so you have to create cause and effect accordingly jaise maine abhi politics ki baat ki elections ki baat ki to voter turnout is one of the key things which will decide the election campaigning is one of the key things which will decide the election so your cause and effect has to be very relevant main simple examples de raha hu because then it's easier for you to digest okay so relevance is the key here and yahan pe bhi jo causes hain they should be ranked according to significance ranked according to significance like there are primary causes secondary causes tertiary causes if you are getting fat the primary cause is you are eating too much the secondary cause may be that your exercise is low the tertiary cause may be some underlying disease that is making you fat hai na to is tarah se aapko usko grade karna hai ओके सो शुड बी रैंक अकॉर्डिंग टू देयर सिग्निफिकेंस आपने बात उस तरह से करनी देन द सेकंड थिंग दैट वी डू इन द एस एज कंपेरिजन अच्छा अगर मैं कंपेरिजन uh, की बात करूं तो आमतौर पे हमारे पास जैसे एक या दो फैक्ट्स होते हैं सो वी कंपेयर एंड कंट्रास्ट दी एविडेंस ओपिनियंस एंड इम्प्लीकेशन लिखिए वन कैन कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्योंकि एनालिसिस प्रेजेंट करना है ना ऐसे में तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट दी एविडेंस ओपिनियंस एंड इंप्लीकेशन दैट इज अनदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग एन एनालिसिस इन एन एसे ओके सो इसमें एक चीज और लिखिए for evaluating anything for evaluating anything there is a need there is a need to set some criteria need to set some criteria for evaluation okay for comparison set some criteria for evaluation or comparison see for example if i say a perfect source of energy uske bare mein likhna hai essay aapka hai a perfect source of energy to uske liye aap criteria kya banayenge give me an example the name of the topic is a perfect source of energy ab now you know there is a renewable energy there is non renewable energy then there are various types of renewable energies yeah there are various consequences and so on and so forth 
ना वेन वी से परफेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी सो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किसको परफेक्ट बोल सकते हैं परफेक्ट बोलने के लिए क्राइटेरिया क्या है बताइए थिंक ऑफ समथिंग चलो पहला मैं देता हूँ इट शुड बी चीप टू प्रोड्यूस और इट टू बी कॉल्ड एज परफेक्ट क्या ये क्राइटेरिया हो सकता है हेलो हेलो यस सर ठीक है इसी तरह से कुछ और बताओ इट शुड बी प्लेंटिफुल सफिशियंट होनी चाहिए एज सोलर एनर्जी है है ना इट शुड बी इजी टू यूज हर गरीब अमीर कंट्री के लिए इट शुड बी क्लीन एनवायरमेंटली इट शुड बी सेफ जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में थोड़ा सा सेफ्टी इश्यू रहते हैं वो नहीं होना चाहिए देन इट शुड नेवर रन आउट खत्म ना इस तरह के कुछ क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं आपने क्या कहा यूनिवर्सल हाँ बिल्कुल ठीक कैन बी लाइक यूनिवर्सल शुड बी यूनिवर्सली अवेलेबल लाइक दिस हाउ अबाउट इफ यू कैन क्रिएट एनर्जी फ्रॉम एयर फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी so it will fulfill almost all the criteria energy from sun solar energy almost all the criteria so perfect source of energy hai na is tarah se hai to comparison jab hum karte hain ya compare and contrast karna hai ab different different types of energies ke andar to ye criteria for evaluation is the key determinant jab aap ye criteria set kar lenge to fir iske against aap sare evaluation de payenge तो सबसे जरूरी काम आपका है ये क्राइटेरिया सेट करना पहले ठीक है कोई भी कंपैरिजन करना हो चाहे वो कंपैरिजन वैल्यूज के बीच में करना है चाहे वो कंपैरिजन किसी एनर्जी सोर्स के बीच में करना है चाहे किसी दो कंट्रीज के बीच में करना है चाहे कुछ भी एथिकल डायलेमा के बीच में करना है क्राइटेरिया इज इंपॉर्टेंट वट क्राइटेरिया यू विल कम अपट विल डिटर्मिन आपके एस की स्ट्रेंथ कितनी बनती है ठीक है <coughs> यहां तक क्लियर हुआ हेलो हेलो यस सर ओके नेक्स्ट एरिया इज ऑल्टरनेटिव जैसे मैं ये बोलूं कि यार शहर में ना बड़ा ट्रैफिक हो गया गाड़ियों की कंजेशन से इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कुछ इसके ऑल्टरनेटिव होने चाहिए ऑल्टरनेटिव टू ट्रैफिक कंजेशन या सो एग्जिस्टिंग सिचुएशन का कभी कभी आपको अल्टरनेटिव सोचने के लिए बोला जाता है ऐसे के लिए ओके इफ नॉट डिसेंट्रलाइजेशन देन वॉट इफ नॉट मोदी देन हुम इफ नॉट डिजिटल गवर्नेंस देन वॉट इफ नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देन वॉट लाइक दिस ऑल्टरनेटिव नाउ हियर इन यू नो आर डिस्कशन ऑन ऑल्टरनेटिव The most important part is it has to be realistic. आम तौर पे ना लोग जब alternatives देने शुरू करते हैं तो the choice is idealistic versus realistic. अभी road congestion को ही ले लो कुछ लोग बोलेंगे पैदल चलना शुरू कर दो फिर साइकिल चला लो इतनी देर वो distance limited भी तो है ना public transport build कर लो है ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत अच्छी ऑल्टरनेटिव है रियलिस्टिक है जैसे कि मेट्रो रेल रियलिस्टिक है बहुत अच्छा है चल भी रहा है इंडिया में हमारे पास प्रूवन सक्सेसफुल केस भी है और उससे गाड़ियों की वाकई में संख्या सड़क पे कम भी होती है और लॉन्ग डिस्टेंसेस तक आप जा भी सकते हो इट इज चीप एंड इको फ्रेंडली वो रियलिस्टिक है लेकिन हम अगर बोले साइकिल ही चलाओ ई व्हीकल्स पे आ जाओ सारे जाने अभी ये आइडियलिस्टिक सोल्यूशन है आगे जाके रियलिस्टिक हो सकते हैं ठीक है सो स्टिक टू यू कैन गिव दी आइडलिस्टिक ऐसा नहीं है कि आइडलिस्टिक देना नहीं बट बताना भी है कि ये आइडलिस्टिक है अभी प्रेजेंट रियलिटी या प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस को सूट नहीं करते तो रियलिस्टिक सोल्यूशन ये हैं दोनों दो लेकिन अपना केस इस तरह से बिल्ड करो बताओ जरूर कि आइडलिस्टिक है फिलहाल की सिचुएशन में आगे जाके अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरक्की कर जाए या हम इकोनॉमिकली और केपेबल हो जाए सोशली और ज्यादा कंसेंस पे डेवलप हो जाए 
तो फिर ये रियलिटी बन सकता है लेकिन प्रेजेंटली ये रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव इस तरह से कभी भी जब आपको ऑल्टरनेटिव देनी पड़े तो दोनों देने होते हैं लेकिन रियलिस्टिक पे ज्यादा स्टिक करना होता है ओके तो गिव बोथ बट मेक अ केस फॉर रियलिस्टिक आइडलिस्टिक को रिजेक्ट भी नहीं करना आउटराइटली बताना भी है डोंट आउटराइटली रिजेक्ट आइडलिज्म वो जरूरी है शुड रिफ्लेक्ट इन यू आउटराइटली रिजेक्ट आइडलिज्म गिव सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स टू अचीव दैट इन फ्यूचर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कभी आइडलिस्टिक लगती थी लेकिन आज रियलिटी है टू अचीव इन फ्यूचर सो दैट्स द कंसर्न है आइडलिस्टिक वर्सेस रियलिस्टिक जब भी ऑल्टरनेटिव पेश करने क्लियर हो गए लिख लिया यस सर ओके next one speculation so sometimes in an essay you are asked to speculate things create new ideas you know so the existing solution might not be there okay what might be the solution is tarah se aapse pucha jata hai suggestions puchi jati hai us case mein kya karna hota so likhi to speculate about what might be what might be or to provide suggestions or to provide suggestions to so, kisi bhi case pe suggestions deni pad jati hain theek hai the core concern is realism reality अगेन आइडलिज्म नहीं ठीक है रियलिज्म दो तीन चीजों का ध्यान रखना है थिंक ऑफ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर सजेशंस पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस यू कैन इवन गिव दोज पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सजेशन ओके एंड इवैल्यूएट the suggestions on some relevant criteria ki main ye suggestion de raha hu to ye is criteria ke hisab se agar dekhe to theek hai to suggestions is tarah se dete hain outright sirf suggestions dene ka koi matlab nahi theek hai aur moreover suggestions should also be ranked in order of preference first प्रेफरेंस इस सजेशन को दी जाती है सेकेंड ए है थर्ड ए है रैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जैसे किसी कमेटी से हम रिकमेंडेशन मांगते हैं तो वो रिकमेंडेशन इस तरह से देती हैं रैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ओके तो जब भी सजेशन दो तो ये तीन चीजें करनी होती ओके okay. तो इसमें कुछ चीजें हैं जो एलिमिनेट करनी चाहिए फॉर एग्जांपल इरेलेवेंट और एग्जैजरेटेड सजेशन नहीं होनी चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स्ट जो हमारा इसमें ये सारे प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला अप्रोच है इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई भी मुद्दा हो तो उसमें या कोई भी टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो तो देर इज अ क्वेश्चन आंसर टेक्निक फर्स्ट यू विल क्रिएट सम क्वेश्चन अबाउट इट So questions about the topic. जैसे आपको एजुकेशन पे ऐसे लिखने को आ जाए एजुकेशन पॉलिसी पे ऐसे लिखने को आ जाए सो so आप अपने जब इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो उसमें ऐसे लिख सकते हो वॉट डज टूडेज मैन वॉन्ट आउट ऑफ एजुकेशन हाउ वी वॉन्ट द एजुकेशन टू बी 
what kind of affordability or criteria do we need to build into the education system? इस तरह के क्वेश्चंस थे अब साथ ही साथ आप आंसर्स भी उधर ही लिखने शुरू कर देते तो ये क्वेश्चंस अबाउट द टॉपिक एंड देन गिविंग द आंसर्स ये भी एक अच्छा तरीका है अपने जो भी ऐसे के अंदर आप लिख रहे हो उसको प्रेजेंट करने का क्योंकि क्वेश्चन आंसर टेक्निक से जब एग्जामिनर उसका क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसका इंटरेस्ट होगा ये देखने में कि आप उसका आंसर क्या लिख रहे हो लेकिन आमतौर पे इसमें गलती क्या की जाती है कई बार ना बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन लिख देते हैं आंसर देते नहीं बेटर ये होता है एक या दो क्वेश्चन तक लिमिटेड रहिए और उसी पैराग्राफ के अंदर उन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिए आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन एक दूसरे के पूरक होने चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा फिर ये इसका सप्लीमेंट्री है एक तरह से ठीक है और फिर उसका आंसर आया फर्स्ट आंसर एंड द सेकेंड आंसर इज लाइक अ सप्लीमेंट्री That will create a better sequence rather than सारे क्वेश्चन दे दिए फिर सारे आंसर ढूंढ रहा है एग्जामिनर उसके अंदर दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर टू डिलीवर फॉर एग्जाम्पल लेट्स यू आर टॉकिंग अबाउट वेमेन एम्पावरमेंट सो यू कैन स्टार्ट यूर पैराग्राफ बाई लेट्स थिंक अबाउट फैक्ट्री आर पी वॉट रोल डज इट हैव इन क्रिएटिंग और डिफीटिंग द इंटायर एस्पेक्ट ऑफ वेमेन एम्पावर अब ये क्वेश्चन आ गया अब इसका आंसर आना शुरू हो जाए पैट्रियर की हैज बिन द रियलिटी ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम सिंस एजेस द लेटर वेदिक पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ डिस एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन वेन देर पोलिटिकल राइट वो टेकन अवे बाय मेकिंग देम यू नो और डिफीटिंग देर मेंबरशिप टू द सभा द समिति Yeah, and dissolving dissolving the vidhata system that we had, the assembly system at the rural level. Thereafter, various social practices, you know, for example, sati, child marriages, yeah, all this led to further deterioration of the status of women at the social level. And they were created by the patriarchs of the day. Always come back to the point you were trying to make in the beginning. in each and every paragraph and in the introduction and then the conclusion also har paragraph ka ye nahi hona chahiye ki shuruaat aur end match nahi kar rahe aur us end se next paragraph ki expectation aani chahiye they are called connectors theek hai to ek paragraph for example aapne likha ab us paragraph ko is paragraph tak jate hue next paragraph tak jate hue there should be some connector Something that leads the reader to into the next one. अगर ये किसी और टॉपिक पे बात कर रहा है ये बिल्कुल अलग चला गया अब लेट से फर्स्ट पैराग्राफ वॉज ऑन पैट्रिया रखी द नेक्स्ट पैराग्राफ एस वी नाउ लेट सी हाउ दिस पैट्रिया रखी इज वर्किंग इन इंडिया टूडे नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है देन द नेक्स्ट पैराग्राफ इस तरह से तो ये लास्ट लाइन यहां आ जानी चाहिए How the patriarchy is working in India today? Then the question का answer यहाँ पे शुरू हो गया. This is also a way to connect things. So connectors are very important. They create a flow in your essay. Do you understand? Hello, hello. जब ऐसे लिखने बैठोगे ना तब इन चीजों का ध्यान रखना. मैं पूछूँगा फिर ये सब पढ़ने का फायदा क्या होगा? You know? ठीक है आगे देखते हैं नाउ व्हेन वी से इवैल्यूएशन सो इवैल्यूएशन का भी बात वही है जब तक हमारे पास कुछ पैरामीटर्स नहीं है तब तक हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते क्राइटेरिया नहीं है हमें in evaluation you only have parameters you only have the criteria upon which you will evaluate for example if i have to evaluate uh, my health there can be parameters like how is my blood report how is my general uh, blood pressure or anything like that much my body temperature yeah what is my body's mass index things like that that will give me the idea of my health so those are the parameters 
if I want to measure democracy in India, so what are the situations with respect to the substantive aspects of democracy? Like, for example, justice, liberty, equality, and fraternity. What is the situation with respect to the procedural aspects of democracy? For example, free and fair elections, and their easy transfer of power, or maybe universal adult franchisee, the right to vote. So how are these things working out? Okay. So these are the parameters upon which I can think about or evaluate a particular topic. That's the analysis part. So ye hai organizational patterns. Iske basis pe aapka writing style hoga. Jab aap likhne bethenge, to us time pe zaruri nahi hai ki aap ek hi writing style use karein. Aap alag alag cheeze use kar sakte hai. But shuruati door mein jab aap aise practice karne bethenge, to try and utilize one at a time. Shuruati door. Taanki aapka dimaag ek direction mein chale. Like first you try and build cause and effect kind of an essay. Then you try and build comparisons kind of an essay. Then alternatives. Is tarah se jab aap likhne ki koshish karoge, zyada achha hoga. Aapke dimaag mein cheeze clear rahengi, aap us direction mein chalte chale dao. Thik hai? Aap saari cheeze use kar sakte ho. All of them can be there in one essay. But that will come after you have mastered the writing style in each and every one singularly. Thik hai? There is no, this is not a one day job. You will not uh, do this, you know, essay writing in one day. It will not happen. There's something that you have to do every day. Agar aap roz essay likhne ke andar eight ghanta lagayenge, 1.5 hours a day. If not a day, let's say every alternative day. Toh baut achcha hai. Lekin ye idealism hai. So once one essay in three days is a very good thing to do. Iske basis pe aap kitne essay likh sakte hai? Soch ke dekho. In one year, you will be able to write at least 100 essays. Shuruati dhor mein imperfections rehengi, lekin jab aap 40-50 essays likh loge, phir aapka haath baitna shuru hoga essay writing ke upar. Then it will become a piece of cake for you. Easy. Thik hai? Pahle 10-15 essay mein toh galtiyan hi karoge. 10 to 15 essays ke andar. To mere saath jab discuss karoge, toh mein bataunga toh phir sirf galtiyan hi niklengi ki हाँ बस ये अब पता नहीं मैंने क्या ही लिख दिया इट्स लाइक दिस फिर जब 20 से 25 ऐसे लिख लोगे फिर थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ अब कुछ मैं लिख पा रहा हूँ जो बच्चे यहाँ पे बंद कर देते हैं ऐसे लिखना उनके ऐसे में मार्क्स आते हैं 250 में से 120 जो इसके बाद भी लिखते रहते हैं � ठीक है तो मिनिमम टारगेट लेके चलो कि मुझे 15 ऐसे तक तो मुझे पता ही नहीं चलना कि वो कह रहा है मेरे साथ डिस्पाइट लर्निंग एवरीथिंग डिस्पाइट मी गिविंग यू द डेटा ऑन हाउ टू राइट डिस्पाइट एवरीथिंग यू विल टेंड टू मेक वेरियस काइंड ऑफ मिक्सिंग और नहीं तो ग्रामर मिस्टेक्स ही करने शुरू कर दोगे व्हिच इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन गिविंग मार्क्स टू यू and you know, making your essay digestible or readable, uh, legibly uh, readable to the person, the examiner. So, this thing has to be very Okay. So, now next jo criteria is we have to start writing. How do we start writing? Kaise shuru karna hai? So, first and foremost, the to, topics I have given you, like first topic, today we will take on administration. Ke upar. We bring on the word document. So politics, bureaucracy, and business, politics without ethics, ye sare topics and the case. Now, reading material kya hai? May aapko essay ka topic dunga kal likhne ke liye. Aur aaj aapko iske upar sirf reading material te raha hun. Thik hai? Usme reading material hai ARC ki reports. There is a particular administrative uh, report ARC ki that's called ethics in governance. Okay? Let me show you. ये इन सारे एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेगी 
आपके ऐसे का बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा एथिक्स इन गवर्नेंस तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की ये रिपोर्ट है दिस इज अ रिपोर्ट ओके एक सौ चालीस पेज की है डोंट वरी अबाउट इट गो टू दिस सी एथिक्स इन पॉलिटिक्स पब्लिक लाइफ इंटरनेशनल अप्रोच एथिकल फ्रेमवर्क फॉर मिनिस्टर्स लेजिस्लेटर्स कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट्स देन जस्ट गो फॉर दिस गिव इट अ रीडिंग ओके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन सिस्टेमिक रिफॉर्म्स किस तरह के करने चाहिए protecting the honest civil servant international cooperation relationship between political executive and permanent civil services conclusion summary recommendations and so on jab isko padhoge to padhne ka tarika kya hota hai reports ko pehla to introduction padhni hai ye bahut important hai sara aapko case yahan se samajh aayega ki hai kya theek hai isme aapke essay ke liye har cheez ke liye aapko major cheez yahan se mil jayegi introduction mein देन एथिकल फ्रेमवर्क्स में एथिक्स एंड पॉलिटिक्स ये वाला टॉपिक पढ़ना है क्योंकि आपके जो यूपीएससी के एसेज हैं अगर उनको आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये टाइम एंड अगेन ये वाला टॉपिक नजर आएगा देखो पॉलिटिक्स ब्यूरोक्रेसी एंड बिजनेस पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज अ डिजास्टर देन द वी आई पी कल्ट इज अ बीन ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द कंट्रीज नीड फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट हाउ शुड अ सिविल सर्वेंट कंडक्ट हमसेल्फ इनमें से कम से कम पहले दो चार टॉपिक तो सीधे सीधे ही न्यूज के साथ रिलेटेड सही कह रहा हूं ना तो अब जब आप इसको पढ़ोगे तो एथिक्स एंड पॉलिटिक्स वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छा ज्ञान इसके बारे में देतेगा ठीक है इसमें रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई और सेकेंड ए की क्या रिकमेंडेशन है देन गो थ्रू दिस चैप्टर ऑल्सो इज अ वेरी गुड एथिक्स इन पब्लिक लाइफ तो हाउ शुड अ सिविल सर्वेंट कंडक्ट हिमसेल्फ वो यहाँ से आता है आगे जाके जो आपने एथिक्स का टॉपिक पढ़ना है उसके लिए भी ये फॉर्डर मटेरियल है हर बच्चा जो जीएस पेपर फोर की तैयारी करता है वो ये रिपोर्ट जरूर पढ़ता है सम वॉट में ये बेसिक रिपोर्ट है तो ये आपके ऐसे राइटिंग में भी हेल्पफुल रहेगा इधर भी हेल्पफुल रहेगा जीएस पेपर फोर में ठीक है सो रीड दिस कुछ तो टॉपिक्स इसमें से डायरेक्ट आपके सिलेबस के अंदर है फाइन तो स्टार्ट रीडिंग दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट and this will give you a lot of uh, fodder material for the essay topic that i'm going to give you tomorrow that essay topic will come in your whatsapp group then all of you have to write on that particular essay topic okay build it up and then let's see aap kya likhte ho fir unko check karke main aapke sath one on one interaction karunga fir aapko bataunga ki aap kaisa likhte ho how to improve upon it aur jo how to improve upon it sessions hain wo fir hum ikatthe karenge uske andar everybody will get to learn from others mistakes also okay Really. So that's it.